Doutor Mari, quando surgiu o seu interesse pela pesquisa em relação ao tema cangaço? Quando eu era muito jovem, tinha de 14 para 15 anos, e foi solicitado que os alunos do colégio em que eu estudava fizessem um determinado trabalho, que eu não me lembro o que era, e eu procurando material para esse trabalho, encontrei um folheto que eu havia adquirido há um certo tempo, não era de poesia, mas era de prosa esse folheto, que contava a morte do Curisco e uh, o ferimento gravíssimo na companheira dele, que era Dada. A partir dessa data eu me interessei de tal forma que até hoje estou correndo atrás dos fatos que envolvam o cangaço. Tudo que se relaciona ao cangaço, para mim, é interessante. A alimentação do, do, do pessoal, os trajes, palavreado, a forma de luta, tudo isso para mim é, é muito curioso e é interessante para o meu conhecimento. Doutor Mauri, fale um pouquinho sobre suas obras, quantos livros já foram lançados pelo senhor? Receita do Olha, tempo? eu uh, lancei 13 livros, estou trabalhando em dois outros, fiz também algumas uh, consultas para televisão e para cinema. Estamos dando assistência também a, a dois filmes que estão sendo produzidos atualmente. Doutor Mauri, o tema cangaço, ele, às vezes, de um autor para o outro, existem algumas divergências de informações. Como é que o senhor lida com essa problemática? Olha, eu, cada um tem uma forma de pesquisa, tem uma maneira de analisar as informações. Eu acho que eu tenho sido muito feliz, porque as pessoas com as quais eu conversei, é, estavam sempre dispostas a falar sobre o assunto, sobre a sua participação. No caso, o cangaceiro falava da vida dele, o soldado falava dos problemas que existiram e os que foram vítimas dos cangaceiros e dos soldados narravam aquele momento que viveram. E o, o tema cangaço, e especialmente Lampião, costuma dividir opiniões. Alguns o consideram bandidos, outros como herói. Qual é a sua opinião em relação a esse contexto? Ah, isso é difícil, isso daí. Nós temos que analisar as pessoas que estão dando a, a informação, se são pessoas imparciais, se são isentas de paixão pelo assunto. Então... Se você vai conversar com um indivíduo que, que teve o pai morto, uh, a, a família desgraçada pelos cangaceiros, ele não pode ser favorável a, a que Lampião uh, fosse tratado como um ser humano. Procura dizer que era o pior possível. E o contrário também, pessoas que foram beneficiadas ou que foram perseguidas e... Uh, humilhadas pelos soldados das volantes, evidentemente que denigrem a imagem da polícia, né? exaltam a figura dos cangaceiros. É, o cangaço já teve sua derrocada final há mais de 70 anos, mas ainda é um tema que desperta muito interesse popular e principalmente dos veículos de comunicação. É, a que se deve isso, na sua opinião, a esse interesse? Olha, eu acho que é um assunto que pelo visto, é imorredouro e cada vez desperta mais interesse, principalmente por causa dessa polêmica que existe em torno de se Lampião era herói, bandido. E, e infelizmente, existe essa que, que querem fazer a comparação dos cangaceiros com esses bandidos modernos, de, 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 de traficante, essas coisas. Não tem nada a ver, mas as pessoas teimam em tentar colocar como parâmetro. Não é todo mundo rezando na mesma cartilha, existe muita polêmica. E é, os que têm mais facilidade de absorver informações são os que vão tomar o, 
as opiniões melhores. Porque tem gente que marca uma posição, é, é aquilo e não sai do... Infelizmente, existem pessoas desse tipo. Pronto, muito obrigada, Fumarito.